ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் வாசசாலை அண்ட் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி செகண்ட் டைம் நாங்கள் வரோம் இந்த டீம் அண்ட் காயத்ரி பத்மப்ரியா இளங்கோ சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களோட நிறைட் பண்ணது எங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு அதை பற்றி ஸ்பீச் அண்ட் ரூல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலாக இன்னும் ரெண்டு பேர் வர வேண்டியது அவங்க வர முடியாமல் போயிடுச்சு ஒன்று வந்து எங்களோடய எடிட்டர் ஜேன் லூயிஸ் இன்னொருத்தர் வந்து விக்னேஷ்னு அந்த மூணாவது லே ஆஃப் லேக் பண்ணார் ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஐ திங்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் பார்த்து இந்த ரெஸ்பான்ஸ் எப்பவுமே எங்களுக்கு வந்து யூடியூப்லேயே பார்த்து அதில் வர்ற கமெண்ட்ஸ் மட்டுமே வர்ச்சுவலாக பார்க்குறவங்க எங்களுக்கு வந்து எப்போயாவது இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் லைவாக ஆடியன்ஸ் எதை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒரு தனி அலாதி அது அது இந்த ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸு இந்த தேட்டரில் போகிறப்போ லைவாக பார்க்குறது அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எங்கே கூப்பிட்டாலும் அது பெருசோ சின்னதோ போயிடுவோம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த லைவ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பூஸ்ட் ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள்லாம் ஈவினிங் டைம் இந்த பிஸி ஸ்கெடியூலில் வீக்கெண்ட் வந்ததுக்கு ஸோ ஐ வில் கிவ் இட் ஓவர் டு ஸ்ரீராம் அண்ட் டீம் அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் வந்து மூணு குறும்படங்களையும் நீங்கள் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி பனூரில் இது வந்து எங்களுக்கு ரெண்டாவது டைம் நாங்கள் வந்திருக்கோம் இதுக்கு முந்தின தடவை வந்து ஊர்வாய் அப்படிங்கிற ஒரு குறும்படத்துக்காக வந்திருந்தோம் ஸோ அந்த குறும்படம் தான் சார் சொல்லியிருந்தாங்க அது தாதா சாஹிப் பால்கையில் செலக்டாக இருந்தது அந்த குறும்படம் அது வந்து சுதீர் அண்ணா எழுதி இயக்கினது தான் அது அந்த குறும்படமும் அண்ட் இது அவங்க சார் சொல்ல வேண்டாம் அண்ட் டீம் எல்லாருமே பயங்கரம் பண்ணியிருந்தாங்க எஸ்பெஷலி அஷ்வத் அண்ணா மியூசிக் தான் வந்து பயங்கர எலவேட் பண்ணிச்ச அந்த சீன் எல்லாத்தையுமே உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சுதீர் அண்ணா சொன்ன மாதிரி எல்லாரோட ரியாக்ஷன் நேரில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நன்றிகள் ரொம்ப நன்றி உங்கள் டைம் கொடுத்து ஒரு சண்டே ஈவினிங் வந்து அந்த த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் வீடியோஸ் பார்த்ததுக்கு எங்கள் டீமில் ஒரு மூணு முக்கியமான ஒரு பில்லர் அரவிந்த் சுதீர் அப்புறம் ஹரி அவங்க மூணு பேருமே மூணு விதமான ஒரு லே ஆஃபை வந்து எந்த மாதிரி பார்க்கலாம் எப்படி அந் அவங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷனில் காமிச்சாங்க ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக அஸ்வத்தோட மியூசிக் அந்த இது எமோட் பண்ண அந்த சீன்ஸ் எமோட் பண்ணதுக்கான இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரீசன் அண்ட் ரொம்ப ஹைலைட்டாக சொல்லணுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து எங்கள் ஸ்ரீராம் வந்து ஹீரோயிசமாக காமிச்சு அந்த ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன் அண்ட் அடுத்து வந்து சுதீர் அவங்க வந்து ஒரு எமோஷ்னலாக அவங்க அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம எல்லோரும் உட்கார வச்சுட்டார் நீங்கள் அது ஃபேஸ் பண்ணால் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு உட்கார வச்சதாக இருக்கட்டும் அண்ட் தேர்டாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்னாக காமெடியாக முடித்தோம் எங்கள் டீம் ஸ்டைல் மாதிரி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் அஸ்வத் நான் வந்து சர்டிஃபைட் ஆஸ்டர்ஸ் கூட இவங்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து பயணம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மெயின் ஸ்ட்ரீம் தமிழ் சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சமீபத்தில் ஒரு ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் அடுத்த படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் அந்த படத்தில் நல்ல வரவேற்பு இருந்தது எஃப்ஐஆர் அப்படின்னு ஒரு திரைப்படம் ஸோ அந்த படத்தில் நான் பண்ணி எனக்கு ஒரு பேர் கிடச்சிது அதெல்லாம் தாண்டி இந்த சர்டிஃபைட் ரேஸ்கல்ஸ் கூட நான் ஒரு டூ இயர்ஸாக ட்ராவல் பண்ணும்போது எனக்கு கிடச்ச ரெகக்னிஷனும் என்னோடய மியூசிக்கை பற்றி பாராட்டங்களும் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால் இவங்க டீம் கூட நான் ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஹானராகவும் பெருமையாகவும் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவினிங்கில் இங்கே வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு க்ரௌடில் என்னோடய மியூசிக் ஒருத்தர் பற்றி இங்கே பாராட்டி பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ சர்டிஃபைட் ஆஸ்கல்ஸ்க்கு வந்து நான் மொத்தமாக மியூசிக் பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஒரு இருபது முப்பது ட்ராக்ஸ் கொடுத்துருவேன் அதை அவங்க யூஸ் பண்ணுற விதம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அது அது ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் எல்லா வீடியோஸ்க்கும் நான் உட்காந்து மியூசிக் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து அவங்களோட எஃபர்ட்ஸ் தான் அது இந்த லே ஆஃப்ன்ற வீடியோவுக்கு மட்டும் நான் உட்காந்து ஸ்பெஷலாக மியூசிக் பண்ணேன் ஏன்னா அந்த ஜானரில் அவங்க அதிகமாக பண்ணுறது இல்லை ஸோ இவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணுறது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவினிங்கில் இங்கே வந்து எல்லா இந்த மாதிரி படம்லாம் பார்த்து நீங்கள் கருத்தெல்லாம் சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இதனால் உங்களுக்கு என்ன பயன் என்ன இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டில் வந்து இங்கே இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா நம்ம இங்கே பண்ணுறது எல்லாமே எதுவாக இருந்தாலும் என்ன பெனிஃபிட் என்ன பெனிஃபிட் என்ன பெனிஃபிட்ன்ற ஒரு ஜோன்குள்ளே தான் போயிட்டுருக்கும் ஸோ அது இல்லாமல்
தேர்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டூ வீக்ஸ்க்கு இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் லைக் எங்களுது வந்து செகண்டாக தான் பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க பட்டு இது ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் என்டிங் அப்படின்றதுனால சரி நம்ம தேர்டாக வச்சுக்கலாம் லைக் இட் பி ஆல்சோ ஃபீல் குட் அதே மாதிரி நீங்கள் லே ஆஃப் சீரீஸ் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணியிருப்போம் மூணு எபிசோடில் ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா லீட் வந்து ரிசோர்ஸை காப்பாற்றுற மாதிரி இன்னொருத்தர் ஆக்சுவல் லைக் க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டி சுதிர் காமிச்சிருப்பார் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ரிவென்ஜ் ஸ்டோரி ஸ்ரீராம் பண்ணது ஸோ ஓவரால் முடித்து பார்த்துட்டு நானும் சுதிர் நானும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ எங்களுக்கு அதான் ஃபீல் ஆச்சு மூணு எபிசோட் வந்து இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ணலை பட் மூணு எபிசோட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே நம்ம எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் கவர் பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு பட் எனக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரோல் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இந்த ஸ்கிரிப்டில் சுதிர் அண்ணாக்கு தான் ஃபுல் கிரெடிட் அவர் தான் என்னை கைட் பண்ணி இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் ஸோ வெரி ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் லே ஆஃப் அந்தாலஜி அண்ட் ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் லைக் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் பண்ணி எங்களை இன்வைட் பண்ணதுக்கு லைக் இன்னும் மோட்டிவேஷனாக இருக்குது இன்னும் நிறையா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தேங்க்யூ ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீராம் இவர் வந்து கூத்துப்பட்ட ட்ரெயின்டு அப்புறம் வந்து பிரதீப்னு எங்கள் டீமில் ஒருத்தருக்கார் அவரும் வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டரு அப்புறம் இவர் விக்னேஷ் இவரும் வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டரு அப்புறம் வித்யா வித்யாவும் வந்து யூஎஸில் சீரியல்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க விகாஷினி அவங்களும் சீரியல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐ திங்க் இவங்க மட்டும்தான் வேறு யாரும் எனக்கு மைண்டில் வரல இல்லை வேறு யாரும் இல்லை இது எல்லாருமே நாங்கள்லாம் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து படம் பார்த்து பார்த்து பண்ணணும் பண்ணணும்னு இது பண்ணது அந்த பேஷனை நோக்கி போனது சர்டிஃபைட் ரஸ்கல்ஸ் வந்து நான் வந்து அது ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் மாதிரி தான் பார்க்குறோம் எல்லாருக்குமே ஒரு ரைட்டர்ஸ்க்கு ஆகட்டும் ஆக்டர்ஸ்க்கு ஆகட்டும் எடிட்டர்ஸ் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த வார வாரம் ரெண்டு வீடியோ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீடில் போய் ஒரு மூணு வருஷத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட முந்நூறுக்கு மேலே வீடியோஸை போட்டிருக்கோம் ஸோ எங்களை வந்து பக்காவாக ட்ரெயின் பண்ணி விட்ருக்கு ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ எங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸே ஒரு வருஷம் முன்னாடி இருக்கிறதுக்கும் இப்போத்துக்கும் ஐ மீன் பெர்ஃபார்மன்ஸில் விசிபிளாக தெரியுமான்னு தெரில பட் நாங்கள் ஆக்ட் பண்ணுறப்போ அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் எங்களுக்கு தெரியும் இனிஷியல் டேஸில் வந்து எனக்கு வந்து டூ மினிட்ஸ்க்கு லென்த்தாக ஒரு சீன் கொடுத்தாலே செம்ம கடுப்பு போயிடுவான் நான் முக்கால்வாசி அரவிந்த் எழுதுகிற ஸ்கிரிப்டில் லென்த்தாக கொடுத்துருவான் எனக்கு வந்து கடுப்பாக இருக்கும் என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பேர் பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி தான் பண்ணுவேன் ஆனால் இப்போது வந்து எனக்கு அது ஒரு செட் ஆகிடுச்சு இன்னும் க்ரோ ஆகிட்டு தான் இருக்கும் பட் கம்பேரிட்டிவ்லி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு வந்துட்டு தேங்க்யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூங்க தேங்க் யூ ஐ மீன் அந்த அந்த சீனுக்கு முன்னாடி நான் என்னோடய பாட்காஸ்ட்லேயே சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேருக்கு க்ரெடிட் கொடுக்கணும் அதில் ஆக்சுவலாக அது ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ்க்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு நானே ஒரு டெஸ்ட்டு ஒன்று பண்ணேன் அது பண்ணி ரெண்டு மூணு பேருக்கு காமிச்சேன் அரவிந்துக்கு அருவிக்கு அப்புறம் ஜேனுக்கெல்லாம் காமிச்சேன் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஆகாதா இதை அழுவுறது வந்து உங்களுக்கு சிரிப்பு வருதா அப்படிங்கிறது ஏன்னா எனக்குமே தெரியாது இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அவங்க கொடுத்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி அவங்க கொடுத்த கான்ஃபிடென்ஸில் தான் நான் வந்து பண்ணேன் அதில் அரவிந்த் வந்து நீ இந்த டைம் எல்லாம் பார்க்காத எவ்வளோ நேரம்னா பண்ணு அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் எடிட்டில் பிஜிஎம்ல போட்டுக்கலாம் அது ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த முக்கியமாக எல்லாருமே கமெண்ட்லேயும் ஐடென்டிஃபை பண்ணது நீங்களும் சொன்னது இந்த நாற்பது வயசு அழுவுறது அப்படிங்கிற அந்த டைலாக் வந்து அரவிந்தோட டைலாக் 
அது வந்து அந்த சிக்ஸ் மினிட்ஸ் பண்ணப்போ அவங்க கொடுத்த நாலஞ்சு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸில் அது ஒரு பாயிண்ட் அது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டஸ் எல்லாரோட ஃபீட்பேக் எல்லாம் கலெக்டிவாக கேட்டு திரும்பி ஒரு வாட்டி உட்காந்து ஒர்க் பண்ணது தான் அந்த ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் ரீச் ஆக்சுவலாக ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் பண்ணலை எவ்வளோ நேரம் போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல அது வந்து ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ்க்கு போயிடுச்சு இது மொத்தமாக ஸோ அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னக்கா இதில் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் வந்து கடைசியாக தான் நாங்கள் ஆட் பண்ணோம் அது வந்து ஷூட் பண்ணுறப்போ எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் ஹெச்ஆர் இதை பேசணும் அது பேசணும் அதுக்கு நான் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து நான் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லை ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு மூஞ்சி எப்படி ஒருத்தன் பார்ப்பான் மூணு நிமிஷம் ஓகே அப்படிங்கிறது தான் நானும் எடிட்டரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுது ஸோ ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு போய்க்கலான்னு எங்களோட இனிஷியல் டிஸ்கஷனில் வந்து லே ஆஃப் ஆந்தாலஜியில் ஒரு ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இன்னொரு ஸ்கிரிப்டில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் வெவ்வேறு ஸ்கிரிப்டாக அதுக்கு வந்து கனெக்டிவிட்டி பார்த்துருவாங்க அப்படின்னு ஸோ அதனால் அரியோட ஸ்கிரிப்ட்லேயும் அரவிந்தர் ஸ்கிரிப்ட்லேயும் எல்லாரையும் அழிச்சிட்டாங்க ஸோ எனக்கு ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது வேறு அதனால் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக தான் நான் வந்து ஆடிஷன்லாம் வச்சு ஒரு ரெண்டு வாரம் போயிட்டு இருக்குது அரவிந்த் மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கான் டே இல்லைடா அது கிளாசிக்காக இருக்குது அப்படியே வச்சு வாய்ஸ் ஓவரில் போகணும் எனக்கு வந்து அது கன்வின்சிங்காகவே இல்லை ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை சரி நீங்கள்லாம் சொல்கிறீங்க வேணால் ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அப்போ பண்ணது தான் வைஷ்ணவி அண்ட் பிரணேஷ் அவங்களுக்கு வந்து இடத்துல கண்டிப்பாக நான் தேங்க் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா நாங்கள் போஸ்ட் எடிட்லாம் முடிச்சுட்டு பார்க்குறப்போ நிஜமாகவே அந்த ரூமில் அந்த ரெண்டு பேரும் இருந்த மாதிரி அதுவும் ஏன் நானே சொல்கிறேனாக்கா நான் அந்த வீடியோ ஒரு இருபது வாட்டி பார்த்துருப்பேன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் அப்படி இருந்தும் எனக்கு அது வந்து ஹிட்டாச்சு ஸோ அந்த நேச்சுரலாக அவங்க பண்ணாங்க இதுக்காக ஒரு ரெண்டு நாள் ஒவ்வொருத்தருமே ரெண்டு ரெண்டு நாளில் உக்காந்தாங்க இந்த ஒரு இதுக்காக ஸோ இந்த ரஃப் கட்டெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த டைலாகே எழுதி அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க இன்சர்ட் பண்ணோம் ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸில் தான் பண்ணது அது ஸோ ஆமாம் 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 இது வந்து எங்களுக்குமே சர்ப்ரைஸ் தான் ஆ அங்கே கரெக்ட் கரெக்ட் ஆமாம் 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 தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் <laughs> 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 நாங்கள் இந்த லே ஆஃப் அப்படிங்கிற ஆந்தாலஜி பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ண அப்போவே நாங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணணும்னாக்கா ஏதோ வார வாரம் ஒரு காமெடி வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்க சர்டிஃபைட் ரஸ்கர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி போகாமல் ஒரு மூணு வருஷமாக கார்பரேட்டில் நடக்கிற விஷயங்களை சொல்கிறோம் ஸோ வி ஹாவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு அட்ரெஸ் லே ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் போனோம் ஸோ ஜென்யூனாக வந்து லே ஆஃப் பற்றின மூணு ஸ்டோரிஸை டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டு போனோம் அந்த லே ஆஃப் உள்ள விஷ இருக்கிற விஷயத்த நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் ஸ்ரீராம் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த லே ஆஃபை வந்து எப்படி ஒரு அட்டாக் ஆகிற அந்த ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து எப்படி தைரியமாக எதிர்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற விஷயமா இருக்கும் ரெண்டாவது என்னோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூம்குள்ளே என்ன நடக்குது அந்த கொடூரம் என்ன அப்படிங்கிறது காமிக்கிறது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தோ இந்த மாதிரி ஒரு வஸ்டான டெசிஷனை மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆள் அது எப்படி ஒரு நல்ல மனுஷன் எப்படி அதை வந்து அவங்க மக்களுக்கு வந்து கரெக்டாக பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மூணு பெர்ஸ்பெக்டிவை கொண்டு போயிருந்தோம் ஸோ அதை இனிஷியலாகவே பிளான் பண்ணோம் லே ஆஃபில் வந்து நம்ம பண்ணுறப்போ ஜென்யூனாக இரஸ்பெக்டிவ் அதோட லைக் வியூஸ் எப்படி வருதோ வரலையோ போயிடலாம் அப்படின்னு பட் வெரி வெரி சர்ப்ரைசிங்லி இந்த வீடியோ வந்து அவ் ஐ மீன் மூணுமே நல்லா போயிட்டுருக்கு இந்த ரெண்டாவது வீடியோவுக்கு அங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட பயங்கரமாக ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது அது அந்த மியூசிக்கு தனியாக வரும் இன்ஃபேக்ட் மியூசிக்கு முன்னாடியே வேறு ஒரு சில விஷயங்கள் இருந்து சொல்லணும் இந்த இன்ஃபேக்ட் அந்த லே ஆஃப் வந்து இனிஷியலாக அந்த ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் கட்டு மட்டும்தான் அப்புறமா நானாக யோசிச்சு அந்த கிளைமேக்ஸை போட்டோம் ஏன்னா அது வந்து ஷோரியெலாம் போயிடக்கூடாது நம்ம வந்து இங்கே என்னோடய பெர்ஃபார்மன்ஸை காமிக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் கிடையாது இந்த இடத்துல வந்து ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ மெசேஜ் அது என்ன மெசேஜ் நம்ம அடிப்பட்டாலும் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சோ ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சோ திரும்பி எனக்கு அதெல்லாம் மறுத்து போய் திரும்பி அதே தப்பாக நான் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அதுதான் கோர் ரியாலிட்டி ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஒய்ஃப் கேரக்டர் வந்து வந்து அடிக்கணும் ரெண்டு ஆறு மாதம் முன்னாடி தான் செருப்படி வாங்கினோம் இப்போவும் மறுபடியும் அதை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஸோ அந்த
பட் இவன் வந்து ஆஃபீஸை வந்து அப்படியே தெய்வமாக பார்க்கணும் அப்படியே எம்டி சொன்னார்னா ஐயா அப்படிங்கிற மாதிரி உழுகணும் ஸோ அதுக்காக அந்த மெ அதை வச்சிங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் அப்போ நான் இவங்களோட கேரக்டர் கொண்டு வந்து இவங்க அப்போவே எனக்கு வான் பண்ணுவாங்க ரோலிங் சேரில் உட்காந்து உருட்டோம் நீ உட்காந்து பார்த்து நிற்ப ஸோ அதுவும் கடைசியில் ரிலேட் பண்ணுறப்போ கரெக்டாக ஆச்சு இன்ஃபேக்ட் எல்லாம் முடிஞ்சு லாஸ்ட் டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி இன்னொரு இன்புட் கொடுத்தாரு ரொம்ப இதுவாக இருக்குது ஒரு ஒரு லைவ் ஷூட் ஏதாவது ஒன்று பண்ண முடியுமா லைக் இன்னும் ஆஃபீஸ் போகிறது இது பண்ணுறது அது நான் திங்க் பண்ணியிருந்தேன் பட் ஆனால் அப்படியே ஃப்ளோவில் விட்டுட்டோம் அது சொன்ன உடனே இவரும் சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிறப்போ டக்குன்னு மெனக்கிட்ட அன்றைக்கி டூ டேஸில் போயிட்டு வெளில போய் ஷூட்லாம் பண்ணிட்டு வந்து நிற்கிறேன் இவர் வந்து என்னடா சும்மா சொன்னதுக்கு வந்து இவரோட காண்டானது எங்கள் எடிட்டர் தான் அப்படியே இவங்கிட்ட சொல்லாதீங்கன்னு சொன்னேன் அப்படிங்கிற ஃபீல் பண்ணார் மறந்துட்டேன் <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பண்ணும்போது <laughs> 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 அதே மாதிரி இவர் நீங்கள் இன்னொரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி ஒன்று கேட்டீங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் இவர் வந்து ஒரு டாஸ்க் மாஸ்டர் எல்லோரும் ரீடேக்ஸ் நிறைய வாங்குவார் நல்லா பண்ணியிருந்தாலே ஒரு பத்து ரீடேக் வாங்குவார் ஸோ ஆமாம் அதே மாதிரி யார் இருந்தாலும் பேசிக்காக அவங்கள பேசிக்காக அந்த ஒரு நேச்சுரலாக இருக்காங்களான்னு பார்த்து தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆட்டிடியூடு இருக்கா இவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணுற அந்த ஆட்டிடியூடு இருக்கான்னு பார்த்து தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க திங்க் நீங்கள் சொல்லுமா அதெல்லாம் ஒரு ரீசன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டீம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா போயிட்டுருக்கு கொடுத்துருக்காங்க <laughs> 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 <laughs>
ரொம்ப தேங்க்ஸ்